সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশ ও প্রবাসে যারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন আপনাদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করব আজকের প্রতিবেদন দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি একজনই দাঁড়িয়ে আছে আমরা তার সাথে কথা বলবো জানব তার সম্পর্কে চলুন দর্শক আমরা জানি তার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন বেশ একটা ভালো নেই ভাই বেশ একটা ভালো নেই না কেন গেলের মা অসুস্থ তার জন্য কি অসুস্থ গেলের আম্মু মানে আমার আম্মু ও আপনার আম্মু অসুস্থ হ্যাঁ এজন্য মন ভালো নেই না কি হইছে আপনার আম্মার গেলের মা টনসার হইছে অপারেশন করা লাগবে তার জন্য টনসেল হইছে হ্যাঁ তো টনসেল তো অপারেশন করলে ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ ভালো হয়ে যাবে টাকা কোথায় পাবো গরীব মানুষ এক বেলা খেতেই পারি না হ্যাঁ গ্রামে না যেতে পারলে খেতে পারি না অপারেশন করমু কই থেকে মানে গ্রামে না গেলে খেতে পারেন না না আপনারা শুধু গ্রামই করেন হ্যাঁ আর কোন পেশা বা অন্য কোন কাজ করার সুযোগ আছে ইচ্ছে ছিল যে কেউ যদি আচ্ছা আপু আমরা আপনার নামটা জানতে চাচ্ছি আমার নামটা শান্তা শান্তা হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক আমরা জানলাম তার নাম শান্তা আমরা এই শান্তা আপুর সাথে কথা বলবো জানব তার সম্পর্কে আজকে বিষয় তিনি তার কি সমস্যা কি নিয়ে তিনি আজকে আমাদের সাথে কথা বলতে চান দর্শক এ বিষয়ে আমরা তার সাথে কথা বলে পুরো বিষয়টি জানার চেষ্টা করব চলুন তাহলে আমরা বাকি কথাগুলি তার সাথে বলি সাহায্য করে যে সেলাই মেশিন টেকা দে বাইতে বসে একটা মেশিন কিনে কাজ করতাম আমি তো কাজ জানি আচ্ছা ইচ্ছা করলে সেলাই মেশিন তাছাড়া তো অনেক কাজ আছে আপনি তো গার্মেন্টস চাকরি করতে পারেন বাংলাদেশের বাংলাদেশের অসংখ্য মেয়ে গার্মেন্টস চাকরি করে নিজের সংসার নিজে চলাফেরা সব কিছু সবাই ভালো আছে গার্মেন্টসে তো চাকরি দেয় না কেন বলে বৈদ্যনিদের চাকরি নাই এই কথা বলে বাইরে কইরে দে অপমান করে বাইরে কইরে দে আমাদেরকে ভালোবাসে না তো বৈদ্যনিদের চাকরি নেই গার্মেন্টসে জানগা পড়া লেখা জানেন না কিছু না কোথায় গেছিলেন ঠিকই আমগো দেশের বাড়ি গেছি আবার এখানে গেছি যে এলাকা আছে মিকেরানীগঞ্জ এই এলাকায় গেছি কেউ চাকরি দেয় না ওয়ান ফ্যাক্টরিতে কাজ চাকরি করতে গেছি আমি বলছি কি যে বাইদ্যান এদের চাকরি নেই আগে বলছে কি আই কার্ড নিয়ে আসো আই কার্ড নিয়ে এসেছি পরে বলছে যে যা এদের চাকরি দেওয়া যাবে না আপনাকে যদি কোনো চাকরির অফার আসে মনে করেন আপনাকে গার্মেন্টস চাকরির অফার আসলো আপনি কি চাকরি করবেন হ্যাঁ করব না কেন করব না ভয় লাগে ভাই ভয় লাগে হ্যাঁ কিসের ভয় জানের ভয় করি না দূরে কোথা যেতে ভয় লাগে নিজের বাড়ির কাছে হইতো তাহলে করতাম আচ্ছা আচ্ছা দূরে যেতে ভয় পাচ্ছেন বাড়ির কাছে হলে করতে বাড়ির কাছে কোনো কাজ নেই না বাড়ির কাছে কাজ হলে তো করতামই তাহলে কি আর বেকার থাকি আর কি করতে চাচ্ছেন কে তাহলে গ্রাম ছাড়া আর কি কাজ করতে চাচ্ছেন যে কি কাজ করবেন গ্রাম ছাড়া করতে চাইছি যে কেউ যদি আমাদের হেল্প করে সেলাই মেশিন এর টাকা দেয় নিজের বাসায় বসে কাজও করলাম মারও দেখশন করলাম নিজে ছেলের অধিকার করলাম নিজে আয় করতে পারলাম তিনটাই হইল এই যে নিজে দেখতে শুনে করে মার করে পায় আপনি তো বিবাহিত আপনার স্বামী আছে না আমার স্বামী মারা গেছে আপনার স্বামী মারা গেছে হ্যাঁ কবে মারা গেল কিভাবে অনেক আগে মারা গেছে কতদিন আগে কত দিন মারা গেছে হ্যাঁ অনেক আগে মারা গেছে আজকে 5 6 বছর ধরে মারা গেছে কি হইছিলেন নেমনি মারা স্টক করছিল স্টক করছিলেন আচ্ছা তারপরে এরপর থেকে আপনি আর বিবাহ করছেন না আর বিয়ে করিনি কেন ভালো ছেলে পাই না তার জন্য করিনি ভালো ছেলে পান নাই না ভালো ছেলে বলতে আপনি কি বুঝছেন ভালো ছেলে কি যে আমি গ্রাম করব না যে যেই ছেলে আমার বাড়ি বসে খাইতে পারবে আমি এই ধরনের বিয়ে করতে চাই আসলে আপনি কেন বিবাহ করেননি আপনাদের ভিতরে তো ছেলেরা বউ থাকতো তিনটা সাইডে বিবাহ করে আপনি মেয়ে হয়ে কেন এই 6 7 বছরে কেন করিনি আমাদের ছেলেরা দুইটা তিনটা বিয়ে করে এর জন্য আর আমার ইচ্ছা আছে আমি গ্রাম করব না যে সারা জীবন যদি আল্লাহ ডাইল ভাতে দূর বসি খা এর জন্য আপনাদের জাতে যদি পাই তে বিয়ে করব আমাদের জাতে আর বিয়ে বসব না তার জন্য আমি আর বিয়ে করি না মানে আপনাদের দাদা আপনার পছন্দ না না কেন পছন্দ না এইটা এই যে গ্রাম করতে হয় দুইটা তিনটা বিয়ে করে এত কষ্ট করে পরিশ্রম করে এনে গ্রাম করে খাবো আবার ওই ছেলেরা বিয়ে করেও নিয়ে আসবে ওইভাবেও জ্বালা দেবে কষ্ট করব এত কষ্ট ভালো লাগে না তার চেয়ে একলার জীবনই ভালো যদি কোনো জীবনে কোনো ভালো ছেলে পাই আপনাদের গৃহস্থ জাতে যদি আসে বিয়ে করতে তাহলে বসবো আমার কথা হলো এইটা তাই হ্যাঁ আচ্ছা এই যে গ্রামে যেতে চাচ্ছেন না বিয়ে করলে আপনাদের কি গ্রাম করতে এটা তো আপনাদের একটি সংস্কৃতি না এই বেদেদের কারণ ছেলেরা চাকরি করে 
মেরা গ্রাম করে ছেলেরা ঘরে বসে খায় এটা তো আপনাদের সম্প্রদায় সবাই করে সকলে সোচা এটা আপনারা পরিবর্তন করতে পারছেন না তাই এটা তো আপনাদের মেনে নিতে হবে মেনে নিতে হবে বলেই তাদের তাদের জাতের ভিতরে আর বিয়ে বসবে না আমি আমাদের জাতের ভিতরে বিয়ে বসবো না দেখেই ইচ্ছা আছে যে আপনাদের যদি ভালো ছেলে পাই আপনাদের জাতের ভিতরে বিয়ে বসবো আচ্ছা এই আপনাদের যদি বিয়ে ভালো ছেলে আপনি কিভাবে পাবেন যদি আপনাকে কোনোদিনই কোনো গৃহস্থ ছেলে না এগিয়ে না আসে এজন্যই তো বলছি তাহলে আর বসবো না যদি কেউ আগে আসে তে বসবো তাহলে আর বিয়ে করবেন না না আচ্ছা তাহলে এই ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা করছেন বিয়ে না আমার ইচ্ছা আছে যে কখনো যদি কোনোদিন আপনাদের জাতের ছেলেরা আসে যে তোমার আমার ভালো লাগছে পছন্দ হইছে বিয়ে করব আমার মা ভাই দায়িত্ব নিতে পারে মার ছেলে তাহলে তার কাছে বিয়ে বসে যাব সে যদি আমার এই আপনার মা কে আপনাকে টানতে হচ্ছে মা অসুস্থ আপনার কয় ছেলে মেয়ে আমার একটাই ছেলে একটাই ছেলে ছেলে বয়স কত কতই হবে 5 7 বছর 5 7 বছর ছেলের বয়স 5 7 বছর ছেলে কি স্কুলে ভর্তি করেছেন ভর্তি করাইছিলাম আগে মাদ্রাসা হ্যাঁ টাকার জন্য পড়াইনি টাকার জন্য পড়াতে পারেন নাই তো মাদ্রাসা ভর্তি করেছেন আপনি তো গ্রাম করেন এখন তো আর গ্রামে যাই না অনেক দিন টাকার জন্য যে ভর্তি করতে পারেন না লেখাপড়া করতে না আপনার ছেলে কি ভর্তি করিয়েছিলেন তারপরে লেখাপড়া করাতে পারছেন না হ্যাঁ কারণ কি টাকা পয়সা নেই কারণ এইটাই আপনি কত দূর লেখাপড়া করেছেন আমি করি নাই ভাই আমার টাকা পয়সা নেই আমার আম্মু গরিব ছিল এর জন্য আমার বাবা খাইতে পড়াইতে পারে না সংসারে টানবে না লেখাপড়া করাবে লেখাপড়া করলে তো ভালো একটা কাজ করতে পারতেন হ্যাঁ পারতাম আমার ইচ্ছে ছিল কি আপনি নিজে বুঝতে পারছেন এখন হ্যাঁ বুঝতে পারছি যদি আপনি লেখাপড়া থাকতো তাহলে তো আপনি ভালো কথা দিয়ে কিছু করতে পারতেন হ্যাঁ লেখাপড়া নাই বলে আপনি কই গার্মেন্টসে গেল বলতেছে বাইদানি বলে খেদাই দিতে যদি লেখাপড়া থাকতেন তাহলে এই কথা বলতে পারতো না যে কাজ দিত যদি লেখাপড়া জানেন না বলে এই কথাটা বলেছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আপনি করতে পারেন না আপনার অবস্থা এরকম আপনার সন্তান কি চান আপনার মতো এরকম এক জায়গায় কর্মসংস্থান থেকে তাড়িয়ে দেখ না তাহলে এর জন্যই তো বলছি যে ছেলেরে পড়ালেখা করাইতে চাইছিলাম ছেলের বাবা মারা গেছে এর জন্য পড়ালেখা হয়নি টাকা পয়সা নেই করাইতে পারিনি কোরআন শরীফ নিছিল আট নয় পাতা পড়ছিল মাথার বেরোনো ভালো টাকার জন্য পড়াই নেই আর এত টাকা কোথায় পাবো সংসারে চলে না পড়ালেখা করা মুখ থাকে এর জন্য পড়ালেখা হয়নি বলছেন যে আপনি লেখাপড়া টাকার অভাবে আপনার সন্তানকে পড়াতে পারতেছেন না এটি কিভাবে করা সম্ভব আপনি কি চাচ্ছেন এখন সন্তানকে পড়ালেখা করাতে চাচ্ছেন নাকি করার কথা চাচ্ছেন না ছেলেরা পড়ালেখা করাইতে চাই কেউ কিভাবে সম্ভব তাহলে কেউ যদি হেল্প করে আমার ছেলেরে টাকা পয়সা দিয়ে যে টাকা পয়সা দেব আগে আসে যে পড়ালেখা করান তাহলে করাইতে পারবো যদি কেউ হেল্প করে তাহলে পারবো আমার ইচ্ছে ছিল আমার ছেলেটারে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করবো আমি তো করতে পারিনি টাকার অভাবে তার জন্য কি আমার ছেলের জীবনও নষ্ট হয়ে যাবে আমি আমার জীবন নষ্ট হয়েছে আমার ছেলের জীবন ভালো হোক আমি চাই আমার ছেলেরা পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করতে চাই কেউ যদি আমাকে হেল্প করে টাকা পয়সা দেয় তা আমার ছেলেটারে মানুষ করতে পারতাম কেউ যদি এগিয়ে আসে আপনার সন্তানের লেখাপড়া দায়িত্ব নেয় তাহলে হয়তো সম্ভব তাছাড়া সম্ভব না না কোনোভাবেই সম্ভব না না আমার তো বাবা নেই গেলার হাজবেন্ড নেই বাবা নেই গেলার ভাই নেই তে হেল্প করবে কে হেল্প করার কি লোক আছে আমার আম্মু অসুস্থ হ্যাঁ তে হেল্প করবে কে কেউ যদি আমারে হেল্প করে কোন দেশে থেকে যদি কেউ হেল্প করে তাহলে আমার ছেলেটারে পড়ালেখা করাইতে পারি এই আশা ছিল আপনাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা আমার ভিডিওটা দেখছেন কারো যদি মন চায় দয়া মায়া হয় আমার ছেলেটার জন্য আমার জন্য তাহলে হেল্প করেন আমি আমার ছেলেটারে পড়ালেখা শিখাইতে চাই ইচ্ছে ছিল কিন্তু টাকার জন্য পারতাছি না আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে কেউ আমাকে হেল্প করেন আমার ছেলেটারে যাতে আমি মানুষ করতে পারি পড়ালেখা শিখিয়ে আমার ছেলেটা কোরআন শরীফ নিছিল নয় পাতা পড়ছিল টাকা পয়সার জন্য পড়াইতে পারিনি আজকে পড়া ছয় সাত মাস ধরে বাসায় নিয়ে এসেছি আর পড়াই না তারে টাকা পয়সা নেই সংসারই চলে না কিভাবে আমি তারে মানুষ করব সংসারই চালাবো না তার পড়ালেখার খরচ দেব এই গ্রাম যে আপনার কয় টাকা ইনকাম হয় এই দুইশো তিনশো আবার হয়ও না কত সময় চারশো হয় আবার হয়ও না দেখা যায় হ্যাঁ হয় না না যদি না হয় তা সেদিন আপনি কিভাবে চলে সেদিন থেকে রান্না করি না ওইভাবে যেই ভাত থাকে ওই ভাতই খেয়ে বই থাকে কত সময় সুগিও থাকি না খেয়েও থাকি না খেয়েও থাকেন হ্যাঁ 
আচ্ছা 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 আপনি এই যে মানুষের কাছে হেল্প চাচ্ছেন আপনার সন্তান লেখাপড়া চাচ্ছেন অনেকে তো মানে এরকম ফোন আসতে পারে যে আপনাকে বিয়ার প্রস্তাব দিতে পারে যে আমরা আপনাকে বিয়ে করব তার যদি বিয়ে করেন তাহলে আপনার সন্তানের দায়িত্ব নেব সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেব এ বিষয়ে আপনি কি বলার আছে হ্যাঁ যদি আমার আম্মুর দায়িত্ব নিতে পারে আমার ছেলের দায়িত্ব নিতে পারে ভালো ছেলে হয় তো বিয়ে বসব যে আমাকে হেল্প করতে পারবে তার কাছে বিয়ে বসব যদি ভালো ছেলে হয় আমার আম্মুরে দেখে আমার আম্মুর অপারেশন করিয়ে দেয় আমার ছেলের পড়াশোনার খরচ দেয় তা আচ্ছা এরকম যদি কোনো আপনাদের সম্প্রদায় যদি কোনো ছেলে এগিয়ে আসে বেদে সম্প্রদায় যদি কোনো ছেলে বলে যে আমি দায়িত্ব নেব না আমাদের ছেলের কাছে আমি বিয়ে বসব না কেন বসব না ওরা দুটো তিনটে বিয়ে করে এর জন্য বউ থাকতেও বিয়ে করে নিয়ে আসে এটা যদি গৃহস্থের ছেলে বিয়ে করে যদি দুই তিনটে আপনাকে দেখে আবার বিয়ে করে সেটা আপনি তাহলে আসে পড়ব হ্যাঁ আসে পড়ব তাহলে আসে পড়ব হ্যাঁ সতিনালা ঘর কি সতিনালা ঘর করার ইচ্ছে নেই ইচ্ছে নেই দেখি তো কোনো বউওয়ালাদের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করি না প্রেম করে নাই না ইচ্ছে নেই যে একজনের সংসারই ভেঙে ফেলবো ওই ধরনের মেয়ে আমি না কোনোদিন প্রেম করেছেন না কোনোদিন কোনো সংসার ভাঙি নেই কোনো একটা মেয়ের বিয়ে হইছে তার হাজবেন্ডের সঙ্গে কোনোদিন প্রেম করি নেই আই সেই রকম কত করি নেই একটা মন ভাঙা না মসজিদ ভাঙা তাই আমি এসব করি না করেন না না মরতে হবে না একজনের স্বামী নিতে আপনাদের মতো ছেলেরা তো অনেক মেয়ের সাথে প্রেম করে হ্যাঁ করে করুক যে যার যার হিসাব শেষে দেবে তার ইসি কি আর আমি চলবো আমি মরতে হবে না আমার হিসাব দিতে হবে না তাদের ইসি আমি চলবো কেন একটা মেয়ে খারাপ আছে তার দেখা কি আমি খারাপ হব একটা ছেলে খারাপ আছে তার দেখা দেখি আমার খারাপ হইতে হবে আমার ভাবে আমার চলতে হবে যে ওই ওই ছেলেটার বউ আছে ওই ছেলেটা না জানি আমার সঙ্গে প্রেম করলো তারে জিজ্ঞাস করব যে তোর বউ আছে কি না বিয়ে করতে চাও দেখবো শুনবো তারপরে তার সঙ্গে কথা বলবো যে বিয়ে করার প্রেম করার ইচ্ছে নেই যে বিয়ে করবে সরাসরি যদি বিয়ে নিয়ে আসতে পারেন তার কাছে বিয়ে বসবো প্রেম টেম পছন্দ করি না আমি সরাসরি প্রস্তাব দিলে জেনে শুনে তারপরে বিয়ে করবে আপনি যেটা বলছেন যদি আপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয় সন্তান মায়ের তাহলে ভেবে দেখবেন আচ্ছা এছাড়া আপনি ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা আছে ভবিষ্যৎ আছে আমার ছেলেটার কেউ যদি হেল্প করে মাওলানা বানাবো মানুষের মতো মানুষ করব এইটাই বলছি দর্শক ভাইদের কাছে যারা বাহিরে আছেন আমার জন্য একটু আগিয়ে এসেন আমার ছেলেটার যাতে পড়ালেখা করাইতে পারি ইচ্ছে ছিল পড়ালেখা করিয়ে মাওলানা বানাবো আমার ছেলেটা নয় পাতা কোরআন শরীফ পড়ে টাকার জন্য আজকে ছয় সাত মাস ধরে পড়ালেখা করাইতে পারতেছি না আপনারা ভাইরা আপনারা বাহিরে আছেন পারলে একটু কেউ হেল্প করেন আমাকে যাতে আমার সন্তানটারা মানুষের মতো মানুষ করতে পারি এটাই আপনাদের কাছে বলছি মিনতি করছি আচ্ছা আপনি পূর্ববাসী অনেক ভাই আছে যে আপনার নাম্বারটা দেন আমরা তার সাথে একটু কথা বলবো হ্যাঁ কোনো বিষয়ে বলবে না শুধু কথা বলতে চায় জানতে চায় আপনার সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে কি তাদের সাথে এরকম ভাইরা তার সাথে কথা বলবেন হ্যাঁ বলবো যে আমাকে হেল্প করবে তাদের সঙ্গে তো কথা আপনি বলছেন যে হেল্প করবে না সেটা বলে না বলছে যে আপনার সম্পর্কে কথা বলবে হ্যাঁ বলবো যে বলে যদি যে আপনার সমস্যা কি বিয়ে হয়েছে ছেলে মেয়ে আছে বলবো তাদের সঙ্গে কথা বলবো না কেন কথা না বললে কি বুঝতে পারবো যে তাহলে আপনার এই ভিডিও যারা দেখবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে কিছু বলেন আপনি কিভাবে কারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে কি ধরনের কথা আপনার সাথে বলতে পারবেন ভাইয়া একটাই অনুরোধ কে আমার কোনো খারাপ কথা বলবেন না যার ইচ্ছে হবে বিয়ে করতে যদি মন চায় বিয়ের কথা সরাসরি প্রস্তাব দেবেন কিন্তু আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ কে বাজে বাজে কথা বলবেন না ভাইয়া কেন আমি মানুষটা ই হইতে পারি কিন্তু আমি গরিব ঘরের মেয়ে হইতে পারি ভাইয়া আমরা এই ধরনের না আমরা মান সম্মান নিজটারই বেশি পছন্দ করি ভাইয়া আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ আমার ভিডিওটা সবাই দেখবেন কেউ কোনো বাজে কথা বলেন না ভাইয়া পারলে একটু হেল্প করেন যাতে আমার ছেলে পড়ালেখা করি মানুষের মতো মানুষ করতে পারি যে আমার ছেলেটা আশা ছিল যে আমার ছেলেটার পড়ালেখা করি মানুষের মতো মানুষ করব আপনারা যদি কেউ হেল্প করেন তাহলে আমি করতে পারবো কেন আমার তো স্বামী নেই বাবা নেই গেলের ভাই নেই হেল্প করবে কে হেল্প করার লোক নেই যদি কেউ হেল্প করতেন তাহলে আমি আমার ছেলেটার পড়ালেখা করি মানুষের মতো মানুষ করতে পারতাম আপনার সাথে যদি যারা কথা বলতে চায় এরকম বলতে চায় বা বিয়ের বিষয় হোক অন্য কোনো বিষয় হোক আপনাকে সাহায্য করার বিষয় হোক কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইল নাম্বারটা কি মুখস্থ আছে হ্যাঁ বলতাছি বলেন 
জিরো ওয়ান থ্রি দিছেন তারপরে জিরো এইট জিরো ফাইভ ফোর নাইন এইট ওয়ান সুপ্রিয় দর্শক আমরা শুনলাম তার ফোন নাম্বার আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন জিরো ওয়ান থ্রি জিরো এইট জিরো ফাইভ ফোর নাইন ফোর নাইন এইট ওয়ান আবার বলবো সুপ্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনলাম শান্তাপুর সাথে কথা বললাম তার সম্পর্কে জানলাম তার কি অবস তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তিনি কি করতে চাচ্ছেন কীরকম ছেলে তার পছন্দ কীরকম ছেলে হলে তিনি বিয়ে করতে পারেন এবং কারা তাকে সাহায্য করবেন তারা কীভাবে তার সাথে যোগাযোগ করে কথা বলতে পারবেন দর্শক আমরা এইসব বিষয়ে আমরা জানলাম তার কাছ থেকে আপনারা যদি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তার মোবাইল নাম্বারটি বলা আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে তার সাথে কথা বলতে পারবেন তার আরও যদি কিছু জানার থাকে এই মোবাইল নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা কথা বলে জানতে পারবেন দর্শক আজ এখানে শেষ করব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ